সকল পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক ধারণাগুলোর মধ্যে একটি হলো যে ওয়ার্ক অথবা কাজের ধারণা এখন যখন তুমি প্রথমে কাজ শিখো তখন তুমি বলো যে ও এটা শুধু বল কোন দূরত্ব কিন্তু পরবর্তীতে যখন তুমি ভেক্টর সম্পর্কে সামান্য একটু শিখো তখন তুমি বুঝতে পারো যে বল সব সময় একই দিকে যায় না তোমার স্বর্ণের সাথে তো তুমি শিখো যে কাজ হলো আসলে সত্যিকার অর্থে এর মান আচ্ছা আমি এটা লিখে দেখাই তো এটা হলো বলের মান বা ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স বা বলের উপাংশ এই স্বর্ণের দিকে অর্থাৎ ইন দা ডিরেকশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট তো স্বর্ণের দিকে এখন স্বর্ণ হলো একটি নির্দিষ্ট দিকের দূরত্ব ডিসপ্লেসমেন্ট টাইমস বা গুণ স্বর্ণের মান বা তুমি বলতে পারো যে এই স্বর্ণের যে দূরত্ব অর্থাৎ ডিস্টেন্স অর্থাৎ গুণ দূরত্ব এটা আসলে খুব বেশি নিয়ম মাফিক হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক এখন একটি ঐতিহ্যবাহী উদাহরণ হলো যে হয়তো তোমরা এটি দেখেছো যে একটি তোমার একটি বরফের ঘনক আছে তো একটি কোন ধরনের চার কোনা একটি খন্ড আমি এখানে বরফ বলছি যাতে এটা অনেক বেশি ঘর্ষণ না থাকে তো এটা একটি বড় হৃদে দাঁড়িয়ে আছে বা বরফ বা অন্য কিছুতে তো তুমি হয়তো এই বরফ খন্ডকে একটি কোন করে টানছো তো ধরা যাক তুমি এরকম কোন টানছো এবং এটা আমার বল ঠিক এখানে এখন ধরা যাক যে আমার এই বল হলো সমান সমান আচ্ছা বল হলো একটি ভেক্টর তো ধরা যাক এই বল ভেক্টর মান তো আমি এটা বলবো মান আমি এখানে দুটি ব্র্যাকেট দিই তো এবং এই বল ভেক্টর মান আমরা ধরি যে এটা হলো টেন নিউটন এবং ধরা যাক এই বল ভেক্টরের দিক ধরা যাক যে এটি একটি থার্টি ডিগ্রি কোন আছে বা এটি একটি সিক্সটি ডিগ্রি কোন আছে এই আনুভূমিকের উপরে তো এটা হলো সেই দিক এটা আমি টানছি এবং ধরা যাক যে এটা আমি সরিয়ে ফেলছি তো আশা করি এগুলি সবই আসলে পুনরাবৃত্তি তো তুমি এটাকে সরিয়ে ফেলছো ধরা যাক যে এটা ফাইভ নিউটন বলে সরিয়ে ফেলছো তো ধরা যাক যে এটা হলো স্মরণ এবং এটা হলো একটি ভেক্টর এবং এর মান হলো সমান সমান ফাইভ ও দুঃখিত এটা নিউটন না এটা ফাইভ মিটার হবে তো তুমি কাজের সংখ্যা থেকে শিখেছো যে তুমি শুধু বলতে পারো না যে ও আমি টেন নিউটন বল দিয়ে টানছি এবং এটা ফাইভ মিটার সরিয়ে ফেলেছি তো তুমি শুধু এই ফাইভ নিউটন গুণ টেন মিটার এটা করতে পারো না তো তোমাকে এই উপাংশের মান বের করতে হবে যা এই স্বর্ণের সাথে একই দিকে যাচ্ছে তো আমার যেটা করা প্রয়োজন তা হলো যে যে তুমি এটা কল্পনা করো যে এই ব্যক্তির দৈর্ঘ্য হলো টেন তো এটা হলো এই মোট বল এবং তোমাকে বের করতে হবে এই ব্যক্তির দৈর্ঘ্য বা এই বলের উপাংশ যেটা আমার এই স্বর্ণের সাথে একই দিকে যাচ্ছে এবং এটা হলো ছোট সরল ত্রিগ্রমিতি তুমি জানো যে এটা সমান হচ্ছে টেন গুণ কোসাইন অফ সিক্সটি তো এখানে কোসাইন অফ সিক্সটি হচ্ছে ওয়ান ভাগ টু এবং টেন গুণ ওয়ান ভাগ টু এটা সমান হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের এই বলের মান যেটা এই স্বর্ণের উপাংশের দিকে এটা হলো ফাইভ নিউটন তার মানে এটা হলো ফাইভ নিউটন এবং তাহলে আমাদের এই কাজের মান হলো ফাইভ নিউটন গুণ এবং এখানে আমি ডট দিব না হয় এটা মনে হতে পারে যে এখানে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করছি তো গুণ ফাইভ মিটার তাহলে এটা গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন মিটার বা টোয়েন্টি ফাইভ জুলস অর্থাৎ এতটুকু কাজ করা হয়েছে এটা আসলে কিছু মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি কিন্তু তুমি যদি এটা চিন্তা করো যে কি হচ্ছে এখানে তো যদি আমি এটা এখানে লিখি এটা তাহলে এই কাজ সমান সমান হচ্ছে ফাইভ নিউটন তো এটা ছিল আমার এই বল ভেক্টরের মান এই বল ভেক্টরের মান গুণ এই কোনটির কোসাইন তো গুণ এই কোনটির কোসাইন এবং তুমি জানো যে এটাকে বলা যাক থিটা এটাকে একটি সাধারণ ভাবে বলা যাক তো গুণ এই কোনটির কোসাইন এবং এটা আমার কাজের পরিমাণ এবং আমার যে স্মরণ এর মাঝে যে কোনটি তার কোসাইন এবং গুণ স্মরণের মান বা তুমি যদি এটাকে পুনরায় লিখতে চাও তাহলে আচ্ছা আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে এই স্মরণের মান গুণ বলের মান গুণ কোসাইন অফ থিটা এবং আমি এটার একাধিক ভিডিও করেছি লিনিয়ার অ্যালজেব্রার প্লেলিস্ট এবং ফিজিক্স এর প্লেলিস্টে তো যেখানে আমি এই ডট প্রোডাক্ট এবং কস প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলেছি তো এই সম্পূর্ণটা এটা কিন্তু হলো এটা ডট প্রোডাক্ট এবং এটা হলো এই ভেক্টর ডি এবং এফ এর ডট প্রোডাক্ট তো সাধারণভাবে তুমি যদি কাজ বের করার চেষ্টা করো একটি ধ্রুবক স্মরণের জন্য এবং তোমার যদি একটি ধ্রুবক বল থাকে তুমি শুধু এই দুটি ব্যাক্টের ডট প্রোডাক্ট নাও এবং এই ডট প্রোডাক্ট আসলে এটা তোমার কাছে যদি অচেনা বিষয় হয় তাহলে আমি আসলে এখানে এটা নিয়ে চার পাঁচটি ভিডিও করেছি এই ডট প্রোডাক্ট নিয়ে 
কিন্তু তোমাকে শুধু একটি ধারণা দেওয়ার জন্য আমি ঠিক এখানেই আবার একটু বলছি যখন আমি এফ ডট ডি নেই বা ডি ডট এফ নেই তখন আমাকে এটা যা দিচ্ছে তা হলো আমি আসলে এটা গুণ করছি এর মানকে আচ্ছা আমি শুধু এটা পড়তে পারি কিন্তু আচ্ছা এই ডট গণের ধারণা হলো যে যখন এটা নেওয়া হয় এই ব্যক্তির কতখানি যাচ্ছে এই ব্যক্তির সাথে একই দিকে এই ক্ষেত্রে এতটুকু এবং তারপর এটার সাথে এটা গুণ করা তো আমরা এখানে যা নিয়েছিলাম তা হলো যে আমরা এই বল ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট নিয়েছিলাম এই সরণ ভেক্টরের সাথে এবং এটা অবশ্যই একটি স্কেলার মান এবং আমরা কিছু উদাহরণ করবো ভবিষ্যতে যেখানে তুমি দেখবে যে এটা আসলে সত্যি তো এই সকল আসলে এগুলি একটু পুনরাবৃত্তি ছিল এই প্রাথমিক পদার্থবিজ্ঞানের এখন একটি আর একটু জটিল উদাহরণ নেওয়া যায় এটা আসলে একই ধারণা একটি ভেক্টর ক্ষেত্রকে প্রথমে আমরা সংজ্ঞায়িত করি তো ধরা যাক যে আমার একটি ভেক্টর ক্ষেত্র আছে এফ এবং এটা আমি এখনই বলছি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর একটি ফাংশন এবং এটা সমঝন কোন স্কেলের একটি ফাংশন পি অফ এক্স এবং ওয়াই গুণ আই একক ভেক্টর বা আনুভূমিক একক ভেক্টর তো যোগ অন্য কোন একটি ফাংশন একটি স্কেলার ফাংশন এক্স এবং ওয়াই গুণ উলম্ব একক ভেক্টর বা যে একক ভেক্টর তো এটা আসলে কি জিনিস এটা হলো একটি ভেক্টর ক্ষেত্র এটা একটি ভেক্টর ক্ষেত্র এই দ্বিমাত্রিক স্থানে আমরা এক্স ওয়াই তলে এবং এটা একটি ভেক্টর ক্ষেত্র এক্স ওয়াই তলে বা এটাকে তুমি এভাবে বলতে পারো যে এটা হলো একটি আর টু তে তো যাই হোক যেভাবে হোক তো আমি এটার গণিতের মধ্যে খুব বেশি যেতে চাই না আচ্ছা তো যদি আমাকে এই এক্স ওয়াই তল আঁকতে হয় তো আমার আবার সোজা রেখা আঁকতে গিয়ে ঝামেলা হচ্ছে তো এটা হলো আমার ওয়াই অক্ষ আর এটা হলো এক্স অক্ষ এখন আমি শুধু এই প্রথম চতুর্ভাগে আঁকছি কিন্তু এটা আসলে বাকিগুলো আঁকা যায় আচ্ছা তুমি ঋণাত্মকে যেতে পারো কিন্তু যে কোনো দিকে তো যেটা তোমার ভালো লাগে তো এখন এই জিনিসটি কি করে তো এটা বলছে যে দেখো তুমি আমাকে যে কোনো একটি এক্স এবং যে কোনো একটি ওয়াই দাও এই এক্স ওয়াই তলে তাহলে এখানে এইখান থেকে আমরা সংখ্যা পাবো অর্থাৎ তুমি এখানে এক্স আর ওয়াইয়ের মান বসলে এখানে একটি মান পাবে এবং এখানে এক্স আর ওয়াইয়ের মান বসলে এখানে একটি মান পাবে অর্থাৎ তুমি এখানে একটি আই এবং যে ভেক্টরের মান পাবে তো এটা কি করে এটা একটি ভেক্টরকে সংজ্ঞায়িত করে যেটা এক্স ওয়াই তলের প্রতিটি বিন্দুর সাথে সম্পৃক্ত তো তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা আমি যদি একটি বিন্দু নেই এই এক্স ওয়াই তলে এবং আমি এটাকে এটার মধ্যে বসাই তাহলে আমি পাবো কোনো কিছু গুণ আই যোগ কোনো কিছু গুণ যে এখন যখন তুমি এই দুটি যোগ করো তাহলে তুমি হয়তো একটি ভেক্টর হবে যেটা কিছুটা দেখতে এর মতো হবে এবং তুমি আসলে এটা এই প্রতিটা বিন্দুতে করতে পারো তো আচ্ছা আমি এখানে কিছুটা দেখাচ্ছি যে যখন আমি এখানে যাই তো হয়তো এটা এরকম দেখায় এবং এখানে হয়তো এটা কিছুটা এমন দেখায় এবং এখানে এরকম দেখায় এবং তারপর এখানে এরকম দেখায় এটা একটি ভেক্টরকে সংজ্ঞায়িত করে এই সকল এক্স ওয়াই স্থানাকে যেখানে এই ফাংশন হচ্ছে এই স্কেলার ফাংশন একটি উপযুক্ত ভাবে সংজ্ঞায়িত এবং এ কারণে এটাকে বলা হয় একটি ভেক্টর ক্ষেত্র এবং এটা সংজ্ঞায়িত করে যে একটি পটেন্সিয়াল হয়তো তুমি বলতে পারো যে একটি বল তো এখানে যে কোনো বিন্দুতে এটা বলটা কি হবে তো এটাই হলো এই ফাংশনটা এবং এটা আসলে এই সব সময় পাওয়া যায় এই সকল ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করতে পারি কিন্তু আমার মনে হয় যে তুমি ব্যাপারটি ধরতে পেরেছ এটা একটি ভেক্টরকে এক্স ওয়াই তলের প্রতি বিন্দুর সাথে সম্পৃক্ত করে তো এখন এটাকে বলা হয় ভেক্টর ক্ষেত্র তো এটা হয়তো অনেকটা ধারণা তৈরি করে যে এটা ব্যবহৃত হতে পারে যে কোনো ধরনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এটা হতে পারে একটি অভিকর্ষ ক্ষেত্র এটা একটি তরিৎ ক্ষেত্র হতে পারে অথবা একটি চৌম্বক ক্ষেত্র হতে পারে এটা এবং এটা তোমাকে বলতে পারে যে এই বস্ত্রের উপর ওই ক্ষেত্রে কতখানি বল থাকবে এবং এটা এখানে আসলে তাই করছে এখন ধরা যাক যে এই ক্ষেত্রে আমার কোন বস্তু আছে যা এই এক্স ওয়াই তলে ভ্রমণ করছে তো ধরা যাক যে এটা এখান থেকে শুরু করে এটা এখান থেকে শুরু করে এবং এই সকল উদ্ভট বলের গুণাবলী দ্বারা যা এটার উপর কাজ করছে তো হয়তো এটা কোনো পদ বরাবর যা ছিল বা অন্য কিছু তো এটা সবসময় ঠিক ওই দিকেই চলবে না যে দিকে এই ক্ষেত্রটিকে এটাকে চালানোর চেষ্টা করছে তো ধরা যাক এটি একটি পথ বরাবর চলছে যা কিছুটা এভাবে চলে এবং ধরা যাক যে এই পথ বা এই বক্ররেখা এটা সংজ্ঞায়িত হয় একটি অবসান ভেক্টরের মানের ফাংশন দ্বারা তো ধরা যাক যে এটা সংজ্ঞায়িত হয় আর অফ টি দ্বারা যেটা হলো শুধু এক্স অফ টি গুণ আই যোগ ওয়াই অফ টি গুণ আমাদের এক এক ভেক্টর যে যেটা হলো আর অফ টি এবং এটা সত্য হলো যখন টি এর মান এর সমান হয় বা এর থেকে বড় হয় এবং বি এর থেকে ছোট হয় বা এর সমান হয় এটা হলো এই পদ যা এই বস্তুটি নিতে চায় এই সকল ক্রিয়াশীল বলের জন্য এই বস্তুটি যখন ঠিক এখানে তখন হয়তো এই ভেক্টরের ক্ষেত্রে এটার উপর কাজ করছে হয়তো এটাকে এভাবে এই বল প্রয়োগ করছে কিন্তু যেহেতু এবং তারপর যখন এটা এদিকে চলে এব
হয়তো এই ভেক্টর ক্ষেত্র এটার মতো এবং এটা এই দিকে চলে এখন এই প্রতিটি জিনিস যেটা আমি এই ভিডিওতে কইছি এটা হলো একটি মৌলিক প্রশ্ন তৈরি করার জন্য তো এই বস্তুটির উপর কৃতকাজ কত ছিল এই ক্ষেত্রটির দ্বারা অর্থাৎ ওয়ার্ক ডান অন পার্টিকেল অর্থাৎ এই বস্তুটির উপর কৃতকাজ কত ছিল এই ক্ষেত্রটির দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সামান্য একটু জুম করতে পারি তা আমি এখানে জুম করে এটা বড় করে দেখাচ্ছি এই পথের ছোট একটি চুক্র উপরে এবং ধরা যাক যে আমরা শুধু এখানে বের করার চেষ্টা করব যে এটা কি কাজ সম্পন্ন হয় যখন আমরা এই পথের খুবই ছোট অংশে কারণ এটা ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রটির দিক পরিবর্তন করছে এবং আমার বস্তুটিরও দিক পরিবর্তন করছে তো ধরা যাক যে যখন আমি এখানে আমি এখানে আমার পথের খুব কম পরিমাণ সরিয়েছি তো ধরা যাক আমি সরিয়েছি এটা অসীমভাবে ক্ষুদ্র একটি ডিআর কে তো এটা হলো আমার একটি ডিফেন্সিয়াল আছে আর একটা একটি ডিফেন্সিয়াল ভেক্টর একটি অসীম ক্ষুদ্র স্মরণ এবং ধরা যাক যে ওই গতিপথ বরাবর ভেক্টর ক্ষেত্রটি কাজ করছে এই অঞ্চলটির উপর তো ধরা যাক এটা কিছুটা এটার মতো দেখায় তো এটা একটি বল দিচ্ছে যেটা এটার মতো দেখায় তো এটা হলো একটি ভেক্টর ক্ষেত্র এই অঞ্চলে বা একটি বল নির্দিষ্ট এই বস্তুটির উপরে ঠিক তখন এটা হলো এই বিন্দুতে তো এটা একটি অসীমভাবে ক্ষুদ্র সময় এই স্থানে থাকে তো তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা এই ক্ষুদ্র বিন্দুর উপরে আমাদের এই ধ্রুবক বল আছে এই ছোট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ কত তো তুমি বলতে পারো যে এই কাজের ক্ষুদ্র বিরতি কত হবে তো ডি ওয়ার্ক বা কাজের একটি ডিফেন্সিয়াল এটা সমান হবে আচ্ছা এখানে আমি ঠিক একই যুক্তি ব্যবহার করবো যা আমরা ওই সরল সমস্যায় করেছিলাম তো এটা আমাদের বলের মান এবং আমাদের স্বরণের দিকে এটা গুণ আমাদের এই স্বর্ণের মান এবং আমরা জানি যে এটা কি হবে কারণ আমরা আগের উদাহরণে এইভাবে করেছিলাম তো এখানে হবে একটি ডট প্রোডাক্ট আমাদের এই বল এবং আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র স্বর্ণের মধ্যে তো এটা সমান হবে ডট প্রোডাক্ট আমাদের বল এবং আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র স্বর্ণের এখন শুধু এটা করে আমরা বের করেছি যে কাজ হয়তো এটা সত্যিকার ক্ষুদ্রের মতো অতি ক্ষুদ্র একটি ডি আর আমরা যা করতে চাই তাহলে যে আমরা চাই তাদের সকলকে যোগ করতে আমরা ওই সকল ডি আর কে যোগ করতে চাই এটার মোট বের করার জন্য সকল এফ ডট ডি আর এটা হলো মোট সম্পূর্ণ কাজ বের করার জন্য এবং এটাই হলো এখান থেকে আমাদের এই সমাকলন আসে তো এটা হলো আমরা রৈখিক সমাকলনে করব এবং তুমি আসলে এটাকে দুই ভাবে চিন্তা করতে পারো তুমি এখানে শুধু ডি ডাব্লিউ লিখতে পারো কিন্তু আমি এটাকে বলতে পারি যে আমি এখানে একটি রৈখিক সমাকলন করব এই বক্রেখা সি বরাবর বা এটাকে তুমি সি বা আর বরাবর বলতে পারো তো যাই বলো এবং ডি ডাব্লিউ এবং এটা আমাদের মোট কাজ দিবে তো ধরা যাক যে এই কাজ সমান সমান হচ্ছে এটা এবং বা আমরা এটাও লিখতে পারি যে এই সমাকলন এই একই বক্রেখা এফ ডট ডি আর বরাবর এটা হয়তো দেখা পাই দেখতে আসলে একটা বিধি নিরপেক্ষ তো তুমি হয়তো বলতে পারো যে আচ্ছা এটা এরকম কিছু আমরা কিভাবে হিসেব করব কারণ বিশেষ করে আমাদের এই সব কিছু একটি পরিমাপক ব্যবস্থা আছে টি এর মধ্যে এবং কিভাবে আমরা এটাকে টি এর ক্ষেত্রে পাই তো তুমি যদি শুধু এটা চিন্তা করো যে এফ ডট ডি আর কত হবে তো এটার উত্তর দেওয়ার জন্য এটা চিন্তা করা যাক যে ধরা যাক ডি আর কেমন দেখাতো তো যদি তুমি মনে করো যে আচ্ছা এই ডি আর ভাগ ডি ডি সমান সমান হবল এক্স প্রাইম অফ টি আমি এটাকে এভাবে লিখছি আমি এটা লিখতে পারি ডি এক্স ভাগ ডি ডি যদি আমি চাই গুণ আই একক ভেক্টর যোগ ওয়াই প্রাইম অফ টি গুণ জে একক ভেক্টর এবং আমরা যদি এখন ডি আর চাই তো ডি আর আমরা এখন উভয় পক্ষকে এটা ডি টি দিয়ে গুণ করতে পারি তো এটা হয়তো আমি আসলে খুব কঠোরভাবে করছি না এই ডিফেন্সিয়াল তো আমরা ডি আর সমান সমান পাবো এই এক্স প্রাইম অফ টি গুণ ডি টি গুণ একক ভেক্টর আই যোগ ওয়াই প্রাইম অফ টি গুণ ডিফেন্সিয়াল ডি টি গুণ একক ভেক্টর জে তো এটা হলো আমাদের এই ডিফেন্সিয়াল ডি আর এবং এখন মনে করো যে আমাদের এই ভেক্টর ক্ষেত্রটা কি ছিল তো এটা হলো ঠিক এখানে এবং এটাকে আমি কপি পেস্ট করি তাহলে তুমি দেখবে যে এই ডট প্রোডাক্ট হলো আসলে তেমন উদ্ভট কিছু নয় তো এটা আমি কপি এবং এটা এখানে পেস্ট করি এখন এই সমাকলনটা তাহলে এটা কিরকম দেখাবে তো এখানে এটা হচ্ছে যে মোট কাজ এই ক্ষেত্রটির দ্বারা এই বস্তুটির উপরে তো যেহেতু এটা এই পথ বরাবর চলে তো খুবই মৌলিক জিনিস আমরা কম বেশি যে কোনো গভীর পদ পদার্থবিজ্ঞানে বা তুমি পরিণাশক নিজেই তা করতে পারবে তো তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা এটা হচ্ছে যে এই সমাকলন ধরা যাক যে এটা টি সমান এ থেকে টি সমান বি পর্যন্ত ঠিক আছে এ হলো সেখানটাতে যেখানে আমরা শুরু করেছিলাম এবং এই পথ বরাবর টি সমান এ থেকে টি সমান বি পর্যন্ত 
এবং তুমি এটাকে সময় হিসেবে কল্পনা করতে পারো যেহেতু এই বস্তুটি চলছে এবং সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে তো তারপর এফ ডট ডি আর কত হবে তো তুমি যদি মনে করো যে শুধু ডট প্রোডাক্ট কি তা থেকে তুমি এটা করতে পারবে তো এটা এই ভেক্টরগুলোর উপাংশগুলোর গুণফল নিতে পারো এবং তারপর তাদের যোগ করতে পারো তো এটা তো যাচ্ছে এই সমাকলন টি সমান এ থেকে টি সমান বি পর্যন্ত এবং পি অফ এক্স আচ্ছা আসলে এক্স এবং ওয়াই লেখার পরিবর্তে এক্স হচ্ছে একটি টি এর ফাংশন তো এটা হবে পি অফ এক্স অফ টি কারণ এটি টি এর ফাংশন এবং ওয়াই অফ টি কারণ ওয়াই হচ্ছে টি এর একটি ফাংশন এবং গুণ এই জিনিসটি তো এটা হচ্ছে এই আই উপাংশ তো আমরা এখানে আসলে এই আই এর উপাংশ দুটি গুণ করছি তো এটা হবে এক্স প্রাইম অফ টি গুণ ডিটি যোগ এবং এখন আমরা এই কিউ এর ফাংশনের সাথে একই জিনিস করব তো এবং এটা আমি নিচের লাইনে লিখব কারণ এখানে আমার জায়গা প্রায় শেষ হয়ে আসছে এটা আমি এভাবে লিখে যেতে পারবো না তো এখানে হবে কিউ অফ এক্স অফ টি এবং ওয়াই অফ টি এবং গুণ এই ডি আর এর উপাংশ তো এটা ওয়াই উপাংশ বা এটাকে তুমি বলতে পারো যে যে উপাংশ তো এটা হবে ওয়াই প্রাইম অফ টি গুণ ডিটি এবং আমাদের শেষ এটা হয়তো এখনো সামান্য একটু বিধি নিরপেক্ষ দেখাবে কিন্তু আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে চাচ্ছি যে এটা আসলে এই প্রত্যেকটি এখন টি এর ক্ষেত্রে এবং এটাকে শুধু সরাসরি এই সমাকলন করা যায় ডিটি এর সাপেক্ষে তো যদি আমরা চাই এই ডিটিকে আমরা সমীকরণের বাইরে নিতে পারি এটা তোমাদের জন্য আর একটু সাধারণ মনে হতে পারে তো এটাই আসলে যা আমরা করতে চেয়েছিলাম এবং আমরা আরো কিছু গঠনমূলক উদাহরণ দেখব একটি ভেক্টের ক্ষেত্রে রৈখিক সমাকলন নেয়া বা একটি ভেক্টের ফাংশন ব্যবহার করে এটা পরের ভিডিওতে